Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, Kevin. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. Welcome to the class. Hello, hello, everybody. How are you tonight? Hello, hello. How are you, teacher? I'm great. How about you? How are you? Hello, hello. Welcome. Welcome to the class. Let's see, let's see. I can see Soveda. Hello, Soveda. How are you? How are, how are you? I'm good. Está? I'm good. And you? Bien, fine. Excellent. Very good. Welcome to the class. Who else? Who else? I can see Carla. Hello, Carla. How are you? Hello, teacher. Good evening. I'm fine. And you? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. Who else is there? I can see Rosa. Hello, Rosa. How are you? Hello, teacher. I am excellent. Nice, very good. Okay, who else? Everybody, camera on, please. Camera on. Welcome to the class. It's Wednesday. So, estamos a mitad de la semana, everybody. Así que, a ver, let's see. I want to see you, everybody. Remember, camera on, please. Oh, I can see Claudia. Hello, Claudia. How are you? Hello, I'm fine. Excellent. Very good. Who else? Who else is there? Welcome to the class, everybody. Welcome to the class. All right. It's Wednesday. Hoy tenemos mucha practice, como siempre, right? Así que espero estén listos para participar, para practicar. Hoy vamos a seguir practicando eh, las questions. ¿Se acuerdan qué tipo de preguntas estábamos viendo ayer? Ajá. What was the topic? Info Information, question, and answer. Good job, exactly. So today, vamos a continuar practicando las information questions, okay? Y again, full practice, all right? Así que, everybody, let's start. Remember, estamos en la semana number three. Y básicamente ya estamos a mitad de la semana número tres. Y una semana más. And we finish this level, ¿ok? Así que vamos a darle siempre lo mejor. Now, just a reminder, don't forget to write your full names in your profiles, please, full names. And don't forget to keep the camera on, everybody. Camera on. Ok, let's see, because it's Wednesday, Ok, es miércoles, estamos a mitad de la semana número 3. Eh, yo esperaría que ya vayamos avanzando en la unidad número 3 de la plataforma. Así que, ¿cómo van con la plataforma, everybody? Ajá. Uh -huh. Is Thursday? Today? Oh, it's Tuesday. I'm sorry. Did I say Wednesday? <laughs> Okay, I'm sorry. I don't know why I'm thinking about Wednesday. All right, it's Tuesday. That's true. Thank you, Rosa. All right. So remember, let's start working in the unit. Okay. Ya empezaron a trabajar en la unit number three de la plataforma? Yes. Mm, okay. Yeah. De hecho, algunos hasta ya terminaron la unidad 3, así que that's excellent. Algunos veo que ya empezaron, ya llevan como 20%, 40%. Así que remember everybody, para finales de esta semana, la unidad 3 tiene que estar lista. ¿Ok? 
Now, let's start it. Um, let's see, let's see. I'm going to check attendance. When you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana Garcia. Present. Thank you. Um, Claudia Noemi Cárcamo. Present. Very good. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Elmer. Okay. Elmer Antonio Hernández. Elmer Antonio. Okay. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. Jose Antonio Gómez. Okay. Jose Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martinez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Jose Martinez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Laura Raquel. Okay. Um, Mario Roberto Alfaro. Meili Eunice Reyes. Present. Okay, thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Sobeida de la Cruz Méndez. Present, teacher. Okay. Present. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. William Alonso Rubio. Present. Ok, very good. ¿Los menciona a todos? ¿Ya? Yes. No, teacher, a mí no. Marvin Alfredo Martín. No, no me voy. Ah, ok, perfect, no worries. Ahorita ya le coloqué asistencia. Prese. Excellent. Thank you, Marvin. ¿Todos? ¿Ahora sí? ¿Todos? Yes. Yes, yes. Ok, perfect. Ok, everybody, <laughs> let's start with today's class. Let me start sharing the presentation. Ok, can you see the presentation, everybody? Yes. Yes? Excellent. Yes. Okay, so today is October 3rd, and this is the topic for today. How to use simple present information questions. Ayer empezamos a ver las information questions. Hoy vamos a tener también bastante practice con las information questions, en especial hablando de las third person, okay? So this is our class objective. I need, please, a volunteer for reading the class objective. A volunteer, please, for reading. Oh my gosh, no volunteers today? Yo teach. Thank you, go ahead. Class objective. Participant will be able to ask questions about someone else duties or duties 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 at the workplace thank you so we are going to ask specific questions that's what we are going to do so let's start with a quick review about what we studied yesterday okay if you remember the double h word what is who? What is the meaning of who? Quien. Ah, ¿Y para qué uso el who? People. People. 
people. This is for people. Ok. ¿Pueden darme un ejemplo de preguntas utilizando who? Who is she? Who is she? Yes. ¿Qué más? Who is your best friend? Very good. Exactly. So, who is for people? ¿Puedo decir who is your favorite color? No. 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 Very good. Ok, next one is what? What is the meaning of what? ¿Qué o cuál? Good. Sí, ¿Y cuándo utilizo what? Es para cosas o acciones. Good job. Things or actions. Actions. ¿Puedo decir what is your father? No. 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 It's not for people. ¿Pueden darme un ejemplo de una pregunta utilizando what? What's your favorite color? Good job. What's your favorite color? Esa es una team. A ver, una pregunta utilizando what para una action. What are you doing? Very good. What are you doing? Si usamos el auxiliary, what do you do? What do you do in the morning? Very good. Then we have when. What is the meaning of when? Cuando. Cuando. So, in which cases do we use when? Cuando usamos when? Para yes, when we're talking about time. ¿Pueden decirme una pregunta utilizando when? When is when your you, birthday? When is your birthday? Very good. When do you go to the party? When do you go to the party? Yes, when do you have exam? When do you have vacations? Ahora, si yo quiero preguntar una hora específica, por ejemplo, ¿a qué horas comienza la clase? Voy a usar when? No. ¿Cuál voy a usar? No. What time? What, what time? Job. Entonces usamos what time. What time does the class start? Excellent. Ok, tenemos where. What is the meaning? ¿Dónde? Good. ¿Dónde? ¿Cuándo usamos where? Do you where? Like? Place. This Un is lugar. For... Exactly. This is for places. Can you give me an example using where? Where do you live? Good job. Where do you live? ¿Qué más? Where do you go? Where do you go? Yes. Now, what is the meaning of why? ¿Por, ¿Por qué? qué? Okay. ¿Por qué? Hey, good. ¿Cuándo utilizo why? Una razón. When we give a reason. It's very good. A ver, un ejemplo de una question con why. Why do you study English? Very good. Why do you study English? Y si yo quiero responder a este tipo de preguntas, ¿cómo lo hago? Because. 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 Y luego digo el resto de la oración. Very good. And the last one, how. What is the meaning of how? ¿Cómo? ¿Cómo? Yeah. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? In this case, puede tener dos significados. Decíamos que puede seguir como cómo para explicar un proceso de cómo se hace algo o puede significar cuánto. ¿Cuánto? Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo pregunto eso? ¿Cuántos años tienes? How old are you? How old are you? Very good. How old are you? 
Ahí se traduce como cuántos. Pero si yo pregunto, how are you? ¿Cómo se traduciría? ¿Cómo estás? Exactly. Ahí decimos, ¿cómo estás? So, the word how puede tener diferentes significados, right? Dependiendo el tipo de question que estemos realizando. ¿Se entienden las double H words? Yes. Yes, sí, sí. Good. Ok, si yo quiero hacer una pregunta utilizando una double H word, what is the structure that I need to follow? ¿Qué necesito primero? What do I need first? If it's double H. I need a double H word. And then? A auxiliary. The auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary? Yeah, okay. Do or does? Do or does. Or does, exactly. ¿Qué necesito después? Subject. Verb. Ok, ¿el subject o el verb? Subject. El subject. subject. Oh, yeah. Después del subject, ¿qué necesito? Verb. Verb. The verb. Exactly, very good job. Y luego un complement, en dado caso que lo tengan. Look. For example, what do you cook. Si quiero agregarle un complement, podemos decir what do you cook for dinner? Ok. ¿Puedo responder a estas preguntas utilizando yes o no? ¿Tendría sentido? Si yo les pregunto what do you cook? Yes, I do. ¿Se puede? No, 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 right? Estas preguntas no se pueden responder con un yes o con un no. Estas se responden con details. So, ¿se entiende la estructura de las information questions? Yes. Yes. Are you yes. sure? Everybody? Yes, teacher. Okay, let's have a practice. I have here the double H words. We are going to spin the wheel and we are going to make a question. For example, si giramos la ruleta y cae en la double H word when, ustedes tienen que crear una pregunta utilizando when. Pero ojo, yo quiero preguntas en simple present. For example, ¿cuál podría ser una pregunta utilizando when? When he plays tennis. When, ok, remember, después de when necesito el auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary? Do. Do, luego el sujeto. You. You, you. luego el verbo. Play. Play. Y Play. el resto tenemos Play. complement que sería. Play. Tennis. 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 So, When do you play tennis? Esa podría ser una muy buena pregunta utilizando when. ¿Se entiende la activity? Yes? Yes, teacher. Excellent. Okay, for this activity, I will need volunteers. Okay? So, do I have a volunteer? Nobody. Oh, my goodness. Participation is evaluated, everybody. Come on. Can I? Can I teach you? Of course. Elmer, right? Okay. Go on. Excellent. Okay. Give me a second. Let me open the wheel. Okay. Elmer, can you see the wheel? Yes? Yes, yes. Okay. Let's see. Create a question using... Oh. Ooh, go ahead. Uh, let me let me think. Okay, no problem. Mm -hmm. Okay. Remember who is for? People or objects? Mm -hmm. Follow the structure. Mm -hmm. uh, who do you love me? 
All right, I'm going to write it. Who do you love me? Love me. Mm, okay. What will be the translation? Aquí estaríamos, estaríamos diciendo quién me ama. Mm, okay. Ah, ah, yeah, yeah, yeah. Uh -huh. yeah, yeah. Okay, look at this one. Esa es una muy buena pregunta, de hecho. Quiero que presten mucha, mucha atención acá. Who, si yo estoy haciendo la pregunta who, es porque estoy preguntando por alguien. ¿Sí o no? ¿Ya? Uh -huh. yes? uh -huh. En el caso de Elmer, esta oración, ¿qué pasa si yo estoy preguntando quién me ama? En ese caso, yo estoy preguntando por un sujeto. Entonces, la pregunta no podría llevar un sujeto porque precisamente eso es lo que estoy tratando Ajá. de averiguar. En este caso, como yo no tengo sujeto, tampoco voy a tener auxiliar. Y la pregunta quedaría solo así. Who loves me? Who loves me? ¿Quién me ama? Okay. Who loves me? Lo hacemos en tercera persona porque lo que estoy esperando es un sujeto. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Good. Ahí, ya no, ahí, ya, ahí ya no sería con la estructura que estamos viendo, ¿verdad? En este tipo de preguntas específicas, no. Porque, uh -huh. repito, lo que él está pidiendo es un sujeto. Ahora, si quisiéramos hacer una pregunta con who siguiendo la estructura, a ver, uh -huh. ¿alguien me puede dar otro ejemplo utilizando who? How do you sing your favorite? Who do your singer favorite? Ah, in that case, el mejor escenario sería preguntar con el verbo to be. To be. Who is your favorite singer? Ok, pero repito, aquí tenemos el verbo to be, no necesitamos el auxiliary. Un ejemplo okay. podría ser, who do you live With, look, tengo mm -hmm. la double H word, mm -hmm. auxiliary, sujeto, verb, yes. and complement. ¿Qué estoy preguntando aquí? Who do you live with? ¿Quién vive contigo? Exactly. En ese caso, más bien la traducción literal sería con quién. Con quién vive. vive. ¿Cómo me responderían a esta pregunta? Who do you live with? I live with my family. Very good. I live with my family. I live with my mother or with my father or with my wife, with my husband. Okay? So, con este who hay que tener bastante cuidado. Okay? Very good. Okay, Elmer, como usted ya fue voluntario, ahora usted pick someone, please. Okay, let me check. Carla Melissa Martínez Cruz. Thank you. Hello, Carla. Hello, teacher. Okay, Carla, create a question using when. Okay, go ahead. When do you play soccer? Very good. When do you play soccer? A ver, everybody, ¿cómo responderían a esa pregunta? When do you play soccer? Ajá. Uh -huh. um, I play soccer on weekend. Very good. I play soccer on the weekends. Yeah, sounds good. Now, Carla, pick someone, please. Adriana Ernestina Contreras. Thank you. Hello, Adriana. Hello, teacher. Okay, Adriana, create a question 
using how. Go ahead. Remember, how see in the uh -huh. How did you <clears throat> I am play? Okay, I'm going to write it. How do you hasta aquí vamos super bien? How do you qué necesito después del sujeto? Verb. El verbo. El, yes. Verbo. Adriana, ¿cuál sería el verbo? Play. 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 How do you play our complement? Soccer. Okay, cool. So everybody, imagínense que les pregunten, hey, how do you play soccer? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Remember. ¿Cómo? How, listen, no se confundan. How puede traducirse como cuánto o ¿Cómo? cómo. Por ahí escucho que me dicen cuándo, pero mm -mm, remember, cuándo es when. So, ¿qué estoy preguntando aquí? ¿Cuánto o cómo? ¿Cómo? Yes. ¿Cómo? ¿Cómo juegas? Fútbol. Okay. Soccer o fútbol. So, ¿cuál sería la respuesta, everybody? How do you play soccer? ¿Cómo juegan fútbol? Ajá. Remember, aquí estamos preguntando por un proceso. Ah, podríamos responder con I play in teams. ¿Jugamos en equipo cuando jugamos soccer? Yes. Yes. With a ball. ¿Utilizamos una pelota? Uh -huh. Yes. Entonces, how do you play soccer? I play in teams with a, a ball. ball. Very good. Excellent. Okay, good question. Adriana, pick someone, please. Daniel Armando. Sí, Thank mira. you. Okay, hello, Daniel. Hello. Okay, Daniel, create a question using the double H word. Where? Go ahead. Uh, where? Where do you live? Leave. Pronunciation is leave. Where do you? Leave. Ajá, uh -huh, everybody. ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Where do you live? I live in Santa Ana. Good job. I live in Santa Ana. ¿Los demás? I live in La Paz. Very I good. I live in Acajutla. Excellent. Perfect. That's the one. Okay, Daniel. Elija el último, please. Claudia. Claudia. Hello, Claudia. Hello. Okay, Claudia, create a question using why. Go ahead. Why do you study English? Why do you study English? Okay, so everybody, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? Why do you study English? Because I like. Because I like it, yes. ¿Otra, otra respuesta? Why do you study English? Because I want a better job. Very good. Because I want a better job. Excellent. 
Ok, solo nos resta la double H word what. I need a volunteer, please. Make a question using what? Yeah, teacher. Ok, I, I'm sorry, I what? heard William first. Go ahead. Uh, what do you feel in today? What do you feel in today or what do you feel? Uh, what do you feel? Yes. What do you feel today? Remember que en este caso, chicos, cuando ya tenemos el auxiliary, el verbo no puede llevar ningún cambio. Entonces, si decimos feeling, no, right? What do you feel? Okay. Thank you. That's a very good question. And si se fijan, esta pregunta es bien común como cuando vamos al médico. Right? El médico nos pregunta, okay, what do you feel today? Now, Kevin. Eh, usted tenía otra pregunta. Go ahead. Eh, what do you do in the vacation? Very good. What do you do on vacations? Excellent. So, everybody, very good questions. Remember, para que no se les haga difícil al momento de crear preguntas, solo tenemos que recordar la estructura. ¿Ok? Recuerden, double H word, auxiliary, subject, ver, el verbo en su forma basic, sin ningún cambio, y luego el complement. ¿Ok? Sigan la estructura y así se les va a hacer mucho más fácil crear una pregunta. ¿Se entiende? Everybody? Yes. Do you have yeah. any questions so far? Questions? No? Yes. Uh -huh. Go ahead. ¿Cuál sería la respuesta de who loves me? Ah, ok. Imagine ustedes andan un día ahí pensando, right? Who loves me? ¿Quién me ama? Entonces, imagínense que un día su mejor amigo les pregunte, ¿Quién me ama? ¿Qué le podríamos responder? Podríamos decirle, ah, your mother loves you. ¿Quién lo ama? Tu madre. La mamá, right? ¿Quién más podríamos decir que lo ama? Who loves me? Uh -huh. ¿Quién Her girlfriend. All right, your brother, eh, si tiene girlfriend, your girlfriend, si tiene boyfriend, your boyfriend. So, aquí básicamente vamos a responder con una persona, ¿ok? Porque lo que estamos buscando es un sujeto. ¿Quién me ama? Ah, your mother, your brother, your girlfriend, or your boyfriend, ¿ok? Así es como podríamos responder a esa pregunta. Entonces, en, el, en el de what? What? Cómo? What do you on vacation or what ah. do you feel today? Ok, en este caso vamos una por una. What do you do on vacations? A ver, everybody, ¿qué hacen ustedes en vacaciones? Go to the beach. Ok, I go to the beach. ¿Qué más? ¿Qué más hacen en vacaciones? Park. I go to the park. ¿Qué más? ¿Duermen durante vacaciones? Yes. yes. So, I sleep a lot. Yo duermo mucho. I go uh -huh. to the beach. I go to the Jeans. Ah, ok, good. Look. I go to the gym. I go hiking. I go hiking. Y también podríamos responder, I mean, aquí depende de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes hace en sus vacaciones? Ok. Ahora, con respecto a la siguiente pregunta, eh, what do you feel today? 
Esto más que todo, como les decía, es más común cuando vamos al médico y el médico nos pregunta, ¿qué sientes hoy? Entonces, por ejemplo, I feel, yo siento, a ver, ¿qué sienten ustedes ahorita? Ay, teacher, yo siento headache. ¿Qué sería un headache? Dolor de cabeza. Yes. Ah, oh, teacher, I feel headache. O de repente pueden decir, ah, I feel backache. Backache. ¿Qué creen que sería backache? Dolor de espalda. Un dolor de espalda. Exactly. So, aquí respondemos con feelings, que es lo que estamos sintiendo. Yes, entendido? Yes, thanks. Excellent. You're very welcome. Preguntas, everybody, en cuanto a la estructura de las double H words and information questions. Preguntas? No. No, Seguro. Ok, well, como ustedes no tienen questions, <coughs> les voy a poner otro ejercicio. Now, aquí tengo diferentes questions. Necesito que, look, put the words in the correct order to create a question. So, look at the first one. What is the correct order here? Do you free time your what in do? ¿Qué necesito primero? What. 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 Y luego de what? Do. Do you? Uh -huh. do you. What do you? Ok, tengo la double H word, tengo el auxiliary, tengo el subject. ¿Qué necesito ahora? Verb. Verb. The verb. verb. What is the verb? Do. Ok. Then I need a complement. So, ¿cómo quedaría la oración? What do you do in, in your free time? Good job. What do you do in your free time? A ver, everybody, answer the question. What do you do in your free time? I watch TV. Good job. I watch TV. ¿Qué más? Play video games. I play video games. Sounds good. What else? I go out with my friends. I go out with my friends. That sounds good. Uh huh. Okay. So, what do you do in your free time? Remember, ¿qué significa free time? Tiempo libre. Good job. Tiempo libre. Ok, look at this one. Aquí no tengo un auxiliary. Aquí tengo el verbo to be. ¿Cómo quedaría la pregunta? What is your name? What is your name? Good job. What is your name? Your name. Very good. Ok, look at this one. What is the question here? Do you like chocolate? Mm, ok. Chocolate. Do chocolate. you like chocolate? Question. Do you like chocolate? Es una information question. Sí o no? No. No. ¿Por qué no? No aplica las WH word. Exactly. En este caso no tiene una double H word. So, ¿qué tipo de preguntas es esta? Uh, short answer. Esta es una yes, no, no question. question. ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Do you like chocolate? Yes, I yes, like. like. Yes, I like. Uh, yes, I like or yes, I do. Yes, yes I, I do. do. Okay. Very yes, I do. <laughs> Yes, I do. Very good. Okay, what is the question here? What do you, what do you have for, for breakfast? Breakfast. Okay, hey, what do you have for breakfast? Okay, everybody, what is the answer? What do you have for breakfast? 
Um, I have a sandwich. Very good. I have a sandwich. What else? I have eggs. I have eggs. Mm -hmm. With beans. Good. ¿Y los demás? I have soap. Mm -hmm. Pupusas, for example. I have pupusas with coffee. Do you drink soda Miller. in breakfast? No. No, no right? No, That's I'm not, not healthy. Very good. Okay, what is the question here? What do you have for lunch? Good. What do you have for lunch? A ver, what is the answer, everyone? What do you have for lunch? I have chicken uh, with rice and um, salad. Cool, sounds good. Okay, now I will be asking individually. Only the person I ask, only the person answers. Um, Teresa, Teresa, what is the question here? Do you like broccoli? Very good. So, Teresa, what is the answer? Do you like broccoli? Yes, no question. Okay. ¿Cómo sería la respuesta? Do you like broccoli? Do you like broccoli? Okay. Pero responda la pregunta a usted. Do you like broccoli? Yes or no? Okay, everybody, how about yes, you? Do. do you like broccoli? Yes, I do. Yes, yes I, I do. do. Yes, I do. I do. Excellent. Very good. All right, next one. So, Veda, what is the question here? What? Uh huh. I'm sorry? Do you? Do you? What do you? Okay. What do you? What do you? School in tiempo. Um. Creo que school vaca. Do do go. Mm. Mm, I tengo duda ahí. No what do you what, what do you go no go Remember, le voy a dar una pista. Cuando preguntábamos por una hora específica, ¿cuál era la pregunta? What time? Ah. What time? Okay. So Sobeida Look, what time do you go? ¿Y lo demás? Look, what time do you go to school? En este caso, ¿qué estoy preguntando? ¿A qué horas te vas a la escuela? Nice. En este caso, como ya no estamos en la escuela, en lugar de escuela, podríamos decir... Clase. Class or work. What time do you go to work? All right, next one. Monica. Hello, Monica. Hi. What is the question here? When is your birthday? Good. Aha, uh -huh, Monica. When is your birthday? It's on March 11. Good. Excellent. Mario, Roberto, Mario, what is the question here? It's who is your father? All right. Who is your father? Uh -huh. Mario, who is your father? 
es ma, eh, Roberto. Good. Viste That's... Roberto Alfaro. Excellent. Very good. Okay, let's continue. Meili, what is the question? <coughs> Meili? Where are you from? Where are you from? And what is the answer, Meili? I'm from East San Salvador. I'm from? San Salvador. That's the one. Excellent. Okay, let's continue. Uh, to, 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 to. Kevin, what is the question, Kevin? Is, um, where do you live? Okay, where do you live? Uh -huh, Kevin, where do you live? I live in San Miguel. Good, excellent. Okay, let's continue with um uh, I don't know who I ask. Carla, Carla, what is the question here? What do you what do you uh huh? What is the verb? Have. Have. Your, your pencil in case. Your pencil in case. Mm. All right, les voy a dar una pista. Estas dos palabras van unidas. Pencil case. Pencil case es como el estuche donde guardamos los lapiceros junto con los lápiz, los flores. Okay. Yeah, in your pencil, pencil case. Yeah, excellent. Very good job. Okay, everybody, volunteer. What is the question here? Do you like a school? Do you like a school? Good job. Do you like school? And the last one. What is the question? How? Do you... How? How do, do you do come to school? How do you come to school? Come to school. to school. Very good. Okay, esa última pregunta me gusta mucho, right? Um, let me open up the uh, last one. How do you come to school? ¿Qué significa esta pregunta? How do you come to school? What do you think? ¿Cómo vienes a la escuela? Yes. En este caso, imaginemos yes. que en lugar de school, yo diga work. How do you come to work? ¿Cómo responderíamos? Si me voy en busito, ¿cómo diría? Con... I on come the bus. on a bus. Si me voy en carro, I come car. by car. Uh, si me voy en tren, ¿cómo diríamos? Ah, I come by train. train. Ok, so aquí nos están preguntando cómo llegamos a un lugar. Ok, so, um, as I mentioned, remember the structure, everybody. Para saber cómo vamos a hacer la question, para ver si nuestra pregunta está correcta, solo tenemos que seguir el orden, que sería WH word, auxiliary, subject, verb, and complement. ¿Entendido? Yes. Do you have any questions so far? Questions? Yo, yeah, teacher. Go ahead. Uh, which difference in do auxiliary and do verb? Ah, ok. Imagine, guys, les voy a dar una oración. Ok. What do you eat? Well, what do you do at night? Si se fijan, tengo dos veces el do. 
En la primera está funcionando como auxiliary y en la segunda está funcionando como verbo. So, what is the difference? Well, como auxiliary, esta palabra básicamente no se va a traducir. Porque como su misma palabra lo dice, su mismo nombre es un auxiliary. Solo es un auxiliar. Solo está ahí para ayudar a que se complete la pregunta. Sin embargo, cuando yo digo do, el segundo do se va a traducir sí o no. Sí. El segundo sí se traduce. ¿Por qué? Porque aquí no es un auxiliary. Aquí es un verbo. Y vamos a decir... ¿Qué haces en la noche? Esa es la diferencia entre el do como auxiliary y el do como verbo. ¿Se entiende? Yes. Everybody, preguntas hasta acá. No more questions. Okay, well, yes, do you have a question? No, no question. Okay, well, look at this one. Choose the correct word. ¿Cuál sería la correct double H word here? What or how music do you like? Uh-huh, what? What music do you like? What music do you like? Yes, vamos a decir... What? What music do you like? A ver, everybody, ¿cuál sería la respuesta? What music do you like? I like romantic music. Good job. I like romantic music. ¿Lo demás? I like baladas. Good job. ¿Lo demás? I like salsa. Good. So, number two, what or when do you surf the internet? When. When, everybody, ¿están when. de acuerdo? Yes. When. Yes. When. Yes. ¿Qué significa surf the internet? Navegar en internet. Exactly. So, ¿cómo responderíamos a esta question? When do you surf the internet? In the morning, in the afternoon, at night. When? When do you surf the internet, everybody? At night. At night, okay. ¿Lo demás? In the morning. In the morning. Very good. Number three, who or where do you play tennis? Where? Where? Where, where? definitely. <laughs> Then number four, what or what time do you have lunch? What time? What, time? what or what time? What time? What? In this case, what, what time? Estamos preguntando a qué horas? Almuerzo. Almorzamos. Exactly. Now, where or what do you buy your jeans? Where. Where. Where, where do you buy your jeans? Excellent. So, importante, tenemos que recordar y memorizar el significado de cada double H word. Si no nos aprendemos qué significa cada double H words, las vamos a estar utilizando mal. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Now, if you don't have questions, everybody, it's time to speak. All right, ya estamos practicando la estructura. Ahora quiero que practiquemos las respuestas. Ayer me dijeron que eso les costaba un poco, así que we need to practice. Here we got different questions. Todas estas son information questions. Todas siguen la misma estructura. Double H word, auxiliary, subject, and verb. Algunas tienen complement, así que las vamos a ir respondiendo una por una con nuestros classmates. Por ejemplo, vamos a ver la número six. 
When do you celebrate your birthday? ¿Qué estoy diciendo ahí? When do you celebrate your birthday? Cuando celebro tu cumpleaños. Yes. Y recuerden, para decir la fecha de mi cumpleaños, ¿qué necesito primero? Month. On, luego el mes y luego el día. Por yeah. ejemplo, a ver, alguien, when do you celebrate your birthday? September. On September 10, on September 15. So, recuerden, vamos a decir la preposición on, luego vamos a decir el mes y luego vamos a decir el día. ¿Entendido? Yes. Now, look at the questions. ¿Se entienden todas esas preguntas o hay una pregunta que no sepan qué significa? ¿No? ¿Se entienden las preguntas? Ok. Well, listen. Voy a enviar estas preguntas al grupo de WhatsApp y vamos a ir a practicar estas questions con nuestros classmates. Ok, la idea, everybody, es ahora no solo practicar la estructura, sino poder practicar las respuestas. Así que vamos a entrevistar a nuestros classmates and we are going to answer the questions. Se los acabo de enviar al grupo, así que ahorita, everybody, todos vamos a entrar a los breakup rooms y vamos a ir respondiendo las questions. Remember... Entrar a los breakup rooms cuenta como participation. So, espero que todos participen. ¿Todos listos? Yes. Yes. Excellent. Okay, everybody, enter to the groups. Vamos, let's go. Bye. Okay, comiencen, comiencen. Okay, uh, where do you live? I live in San Salvador. Jose? I live in Santa Ana. I live in Suchitoto. And you, William, where do you live? I live in San Salvador. Okay, what do you do at your job? Monica? Rosa? Sorry, I, I respond. Sorry. Mm -hmm. Rosa? I think made a uh, work. I prepare a document. Okay, One. and me, uh, I send emails, make phone calls. I respond to customers. I create content for uh, social media and and I coordinate meeting. Okay, Jose. ¿Cómo se tendría que decir elaboración de plano? <laughs> Great for I don't know uh, how do you say Plan. Planes, 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 creo que. Planes. Mm. No. Uh, 
All right. Cuando se dice plana, ¿se refiere como a la planilla? No, planos. De, ¿Planos? Uh, ¿Planos de dibujo. construcción? Sí, yes. Uh, constructions plans. Uh, construction plans. Uh -huh. So podemos decir, I do constructions plans. Ok. Uh -huh. And William? Uh, I send mails. I make phone calls. I check motorcycle price. And no more. What do you do at your job? I prepare documents. I send emails. Um, call the customers. Uh, I provide service co customer service. Okay. Um, next question. Uh, who do you live with? I live with my parents or my family okay. and my pet. <laughs> what time do you have dinner? I dinner at 7 p.m. 7 o'clock p.m. What do you do? Study English? Uh, a better job? <laughs> or, or travel? Where do you live? Teresa, la libertad, right? Right, a life from la libertad. Okay, what do you do at your job? A main procedure of quality control. Mm -hmm. Okay. What do you like with? Um, esa, no sé si me corrigen, era eh, con quién vivo, ¿verdad? Uh -huh. um, I like my mother. Okay. okay. What time do you have dinner? <coughs> um, I had dinner this pian. Why do you study English? Pass. What do you do at your job? Job. 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 Is warehouse assistant. Who do you live with? Esa que era en realidad esa pregunta. ¿Cómo es? ¿Con quién vives? Mm. With uh, my mother. Okay, uh, what time do you have dinner? It's it's a uh, 
9 p.m. Okay. Why do you study English? Uh, because because a uh, a good word. Podría ser así. Repeat, please. We can say because because it's a good word. Como buscando un buen trabajo, más o menos, algo así. I'm looking for a better job. Ah, ajá. Yes. Ok, la cuarta. I live when daughter. I live live husband. I live when month. With month. Ok. And for what time do you have dinner? I have dinner 7 p.m. I have dinner uh, 7 p.m. And dinner 7 p.m. Okay, bye. Why do you study English? Because I like English. Because okay. igual because is like English. Because English and got Joe. Sería mm, because I want a good job. ¿Cómo? I can because I because I want a good job. I want. Sí, quiere decir que es por un mejor trabajo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Así sería. Because I want a I, good job. I want. ¿Cómo se escribe want? En W. Ajá. Uh -huh. A. P. Ah. I want is you um, go. Perdón. Sería W A N T. Ahí se lo envía en el chat. Ah. I want a good job. Ajá. I want a good job. Because. Sí. La última okay. pregunta. La six. When do you celebrity your birthday? Jolly 15. Um, March 11. You celebrate in September 9. Ok. No sé si alguien más quiere hacer las preguntas. Voy a hacer un, dos, tres. No, o me toca no, a mí. No. Ok. Voy, voy yo. Where do you lie? I lie San Salvador. I lie in Ancajutla. I love, I lie in San Salvador. All right. No decimos live. Decimos live. live. I live. Okay. I live What? in San Salvador. I live in Ancajutla. Jose, where do you live? Suchitoto, el barrio. Specifically? El barrio. El barrio. Suchitoto es San Salvador. No, eh, Cuscatlán. Ah, ok. Ok. It's cold. Ok, time's up. Time's up, time's up. Let's go back to the main room. All right.
Ok, regresemos, regresemos. Ok, estaba escuchando respuestas muy interesantes. Y me gusta la fluidez, everybody. Hoy siento que están hablando un poquito más, están hablando un poquito más rápido, como que con más confianza. De hecho, me gustó mucho esta practice. ¿Cómo sintieron ustedes la practice? ¿Easy o difficult? Easy. Easy. Difficult. Difficult. All right. ¿Cuál fue la pregunta Teacher. más difícil? Yes. Sorry, I have a question. Go ahead. The difference is where are you and where do you are? Where do you? Where do you at? Ah, where do you at? No, solo where yes. do you at? Where do you at? Ah, where, where do at? Where do you at? Ah, where are you at? Okay, okay, I'm going I'm going to write it because I'm not sure if I understand. Yes. Okay, la pregunta es, where? La primera era? Where are you? Where are you? Okay, y la segunda es? Where, where are you at? Like this, where are you at? At, yes. Okay. I, I don't understand it. Well, honestly, esta es como, ¿dónde estás? Where are yes. you? Okay. Uh -huh. But uh, esta nunca la he visto. Honestly, where are you at? Tal yes, vez, me too. Tal vez, con el, <laughs> tal vez con el verbo to be así. Que este es el verbo to be en pasado. Where? Y aquí, yes. estuvimos, aquí estaríamos preguntando como, ¿estuviste en, por ejemplo, where, you at, uh, where you at the cinema? ¿Estuviste uh -huh. en el cinema? Pero aquí ya estamos hablando del pasado. No sé si esa es la, la pregunta que estaban haciendo, pero... No, es que yo lo he... it's in present. It's in present. Es que yo, yo, lo había escuchado, yo lo había escuchado así como, que es también como, ¿dónde estás? También, incluso al ponerlo en el, en el traductor, aparece así como, ¿dónde estás? Like this, había... where you at? Yes. Mm, ok. ¿Traductor de Google o...? Or... Or the ling lingo, uh, how do you pronounce? <laughs> lingua? Lingua, okay. Okay, honestly, in this case, nunca, para serles honesta, nunca la había escuchado así. Y nunca la okay. he visto, de hecho. Ajá, he visto esta. Yes. Where are okay. you? Okay. Uh -huh. Porque recuerden la estructura para una pregunta, necesitamos un verbo. Y en esta pregunta no tenemos un verbo. Solo tenemos una double-edged word, tenemos un sujeto y tenemos la preposition, pero no tenemos un verbo. Entonces, una oración sin un verbo es como no estaría completa. Entonces, lo ideal okay. sería usar esta. Where are you? Okay. Thanks. You're welcome. Now, everybody, observations. Creo que este día la observación principal va a ser con respecto a la pronunciation. Por ejemplo, what is the pronunciation for this verb? Live. 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 Everybody repeat. Live. 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 For example, I live in San Salvador. Ok, I live. Por ahí estaba escuchando, a veces decimos live, no. Live. live. Siguiente, live. what's the pronunciation? Job. 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 Aquí tenemos Job. que sonar, la J va a sonar como una J. J. Job. 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 No decimos job, decimos Joe. Joe. All right, pronunciation. What is the pronunciation? Why. 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 Por ahí estaba escuchando una pronunciación diferente. Creo que me decían we. No. Why. 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 The next one, pronunciation. Study. Study. Okay. Study. Yo sé que aquí hay una letra U. 
pero no va a sonar como U, va a sonar como una A, y vamos a decir study, ¿ok? Study, 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 and the last one, pronunciation, study, Birthday. 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 Right. Birthday. Yo sé, again, aquí hay una letra I, pero no va a sonar como I, va a sonar como yeah. una E. Birthday. Birthday. Si ustedes dicen birthday, básicamente me, me estarían Ajá, diciendo no. así como beer. Birthday. No, ¿saben qué es beer? <ríe> Cerveza. <risa> Como el día de la cerveza, right? Ah, my beer day is, mi día de la cerveza es, oh my goodness. So, por eso la pronunciation tiene que ser muy cuidadosa. Con un sonido que cambiemos, podemos cambiar el significado de la palabra, ¿ok? Así que recuerden, tenemos que decir birth. Birth. birth ¿Cómo se diría? ¿Cómo diría bichita? ¿Bichita? O oh, una bicha. Ok, si nos referimos a una chica, diría. No, eh, en Nicaragua voy a tomarme una bicha, es una cerveza. Ah, ok, that's interesting. <risa> bueno, en este caso, bichita sería como un término coloquial. Ese no lo traducimos literalmente. Entonces, solo traduciríamos como palabra cerveza. La cerveza sería beer. Uh -huh. Esa palabra bichita es como cultural. Ajá, es, es bien coloquial. Sí, sí, es, como en, como en... sí. es como cuando nosotros decimos cipote. <risa> right? Ah, sí. la palabra... En Nicaragua chavalos. Sí, ejemplo, ejemplo, ah, Nicaragua sí. chavalos. Ajá. Pero, bueno, por ejemplo, si yo estuviera en Nicaragua y yo quiero decir bichitas, no podría decir, tengo que decir lo normal, bichi, bicha. Vas a ir a tomarte una bicha. <risa> That's oh. interesting. Exactly. Ah, bueno. Pero si ustedes van a Estados Unidos y dicen, quiero una bichita, ellos no les van a entender. No, no, y no, eso es de léxico de Nicaragua, sí. Exactly, exactly. Nada más. Y uh -huh. con esos términos coloquiales, sí vamos a tener mucho cuidado porque si lo buscamos en el diccionario, no vamos a encontrar una traducción literal. ¿Ok? Así okay. que ahí sí no hay Teacher, traducción. Y como, Thank you. You're welcome. Ajá. ¿Cómo se pronuncia enero? January, así. January. 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 Yes. De hecho, les voy a colocar una imagen porque necesito que practiquemos un poquito los meses del año. Por ahí yo sé que algunos meses cuesta pronunciarlos más que otros. Así que let me open up the month para los que todavía no nos hemos aprendido los meses del año. Vamos a practicar un poquito la pronunciation. ¿okay? The first one. January. 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 Number two. January. February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 Siguiente. August. 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 Next, September. 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 October. 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 November. 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 And the last one, December. 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 Yes. So, esos son los meses del año. ¿Entendido? Yes. Yes? 
Yes. Perfect. Excellent. Ok, rapidito, los voy a entrevistar. Vamos a ver. Do I have a volunteer? No se peleen, right? Solo uno, solo uno. Ajá. Volunteers. Adriana, yo me escucho. Adriana. Sí, escucho. Excellent. Hello, Adriana. Where do you live? Hello. I am. Uh, I am live in Lourdes. Okay, quitémosle el M. Solo decimos I live. I live. In a word, that's good. Tell me, Adriana, who do you live with? Um, <clears throat> manufacturing. Okay. Manufacturing. Listen to the question. Listen to the question. The question is, who... Do you live with? Teacher, se me está trabando, Lynn. Se me está trabando. Um, okay, okay, no worries. Thank you, Adriana. Okay, another volunteer, please. Quickly, guys, participate. Yes, teacher. Kevin. You. Okay, Kevin. Kevin, where do you live? I'm sorry, teacher. <laughs> It's okay, no worries. Uh huh, Kevin. I live in San Miguel City. All right. And who do you live with? I live with my wife. Mm -hmm. When do you celebrate your birthday? I celebrate my birthday. 22 September 22 day. Okay, pretty good. Thank you, Kevin. Kevin, pick someone, please. Um uh -huh. Eric Alejandro. All right. Hello, Eric. Hello, teacher. Eric, where do you live? I live alone. Okay, but where? Where do you live? Where well, I live in San Salvador. All right. What time do you have dinner? I have uh, 8 p.m. At 8 p.m. Okay. And... <laughs> When do you celebrate your birthday? On October 5th. Okay, pretty good. Thank you, Eric. So, ya casi es tu cumpleaños, everybody. Vamos a celebrar el cumpleaños de Eric. ¿Alguien más es de October? No? Okay, Eric, pick someone, please. Mm. Rosa del Carmen. Thank you. Hello, Rosa. Hello, teacher. Where do you live? I live in Santa Ana, El Congo. All right. What do you do at your job? I prepare documents. Okay. Who do you live with? I live with my mother my father, my brother. Good, nice job. Okay, everybody, si se fijan, por cuestiones de tiempo no los puedo ir entrevistando uno por uno, but siempre les mando las preguntas al WhatsApp, así que en sus ratitos libres traten de leer las preguntas otra vez y traten de ver cómo las responderían. ¿Entendido? Yes. 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 Okay. Excellent. Yes. Now, ya vimos cómo hacer questions, all right, information, questions. Si se fijan ahorita, solo hemos estado utilizando el sujeto you, okay? Where do you? Ahora vamos a concentrarnos en las third person. ¿Se acuerdan quiénes son las third person? He, she, yes. Exactly. 
Ok, si yo voy a hacer preguntas sobre third person, ¿cuál va a ser la diferencia? Auxiliary. 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 En lugar de do, ¿cuál es el auxiliary que voy a usar? Das. Das. Exactly. ¿El verbo necesita la letra S, sí o no? No. 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 El verbo siempre va a ir en la basic form. ¿Ok? Por ejemplo, look at this. Recuerden, esto está en su manual, así que si lo quieren copiar, it's ok. Y si no, pues lo pueden ver en su manual en la page 32. Aquí tenemos una primera pregunta. Volunteer for reading, please. Me. Yes, go ahead. What does he do on Saturday and Sunday? Thank you. Look at this one. Auxiliary does. Eso es lo único que cambia. Luego la estructura is exactly the same. Double each word, auxiliary, subject, verb, and the complement. Now, pay attention here. Como yo estoy hablando en terceras personas, a la hora de responder, ¿qué tengo que hacer? Look. He. Add S. Exactly. Y vamos a decir, she visits. Agregamos la letter S. Hagamos una practice. Imagine que yo les pregunte, what does your mother do in the afternoon? ¿Qué estoy preguntando acá? Ella hace tomar de las tardes. Exactly. So, puedo responder con, um, she, she drink coffee. ¿Estaría correcta esta respuesta? She drink coffee. No, no, no. A little S drinks. She drinks. Ah, vamos a decir, she drinks coffee. A ver, ¿qué más? Give me answers. What does your mother do in the afternoon? What she go is at mall. Okay, one by one. She watch. She watch TV. Ah, okay. Si yo digo she watch, mm, estaría correcto. She watch no, no. TV. No. No. What watch. is the correct one? Watching. Watches. Watches. Good job. She watches TV. ¿Qué más? She goes at mall. Very good. She goes to the mall. Perfect. So, si estamos hablando de third person, be careful with the microphones, please. Recuerden, third person, lo que vamos a cambiar en la pregunta es el auxiliary. Pero a la hora de responder, recuerden, estamos respondiendo con terceras personas. Por lo tanto, tenemos que agregarle la letter S a los verbos. ¿Entendido? Everybody, yes. Yes. Pregunta. Yes. All right. Les voy a hacer una question y ustedes me dicen si está correcta o no. Imagine. Sí. Que... Okay. Go ahead. What is your question? En lugar de she, de contestar con she, ¿puedo contestar con her al principio? No. In this case, guys, remember que her es un possessive, possessive. Adjective. adjective. La única forma en que podemos iniciar con her al principio es que después de her tengamos un noun. No. Por ejemplo, que yo diga her name is. ¿Qué estoy diciendo acá? Su nombre es. Exactly. Si hay un nombre, entonces sí podemos iniciar con her. Pero si antes del her, lo, si después del her lo que hay es un verbo, por ejemplo, si yo digo her drinks coffee, ¿se puede? ¿O no? No. no. En este caso no se puede. Recuerden, los que van antes del verbo son los subjects, que en este caso sería she. Sí. Uh -huh. ¿Se entiende? ¿Ya? Yes. Así que recuerden, 
No podemos iniciar una oración con hair. Recuerden que quienes inician la oración son los subject pronouns. En este caso sería she. All right. Now, look at this question. Imagine que yo les pregunte, mm, where, um, okay, is that correct? This question, where do your friend live? No. What is the correct one? Where does? Ah, where does your friend live? Ahora, si yo quiero responder, puedo decir, ah, she lives in San Salvador. Is that correct? No. What is the correct no. one? Lives. Live. Ah, very good. She leaves. Ok. Ahora, hagamos una pequeña practice para que quede un poquito más claro el ejercicio. Les voy a mostrar ciertas questions y ustedes me dicen cuál sería la mejor opción. Si voy a usar do o si voy a usar el auxiliary does. Ok. For example, in the number one, empecemos primeramente con las double H words. Si yo estoy hablando de time, what is the correct double H word? What? 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 Okay, what time? Y ahora el auxiliary. Voy a decir what time do he or what time does he wake up? Does. Okay. What time does he wake up? And look at the answer. He wakes. 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 We need to add the letter S. In the number two, ta, 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 he study. Vean la respuesta. He studies at North High School. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de una persona, del tiempo, o no sé, de una razón, de un lugar, de un objeto. ¿De qué estoy hablando? Place. Ok, so, ¿cuál sería la respuesta, eh, la correcta double H word? Where. 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 Ah, where, auxiliary. Does. 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 Where does he study? Y look at this one. Study. Bueno, aquí tendría que decir she, right? She studies at North High School. Mm -hmm. Pretty good. Excellent. Next one. Look at the next sentence. Ta, 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 ta. They do in the evening. Ah, they have dinner in the evening. What is the correct double H word? When, what, when. or where? When. When. Okay. When. Auxiliary do or does? Do. Do. ¿Por do. qué? ¿Por qué usamos It's do y do das? Ah, es plural. They are plural. Ah, plural. Ah, very good. Estoy hablando de they. That is plural. plural. They no es third person. Por uh -huh. eso decimos do. Do. Ok, the next one. Ta, 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 ta. They go to work. Ah, they go to work at 10 a.m. What is the correct question? Uh-huh. When? What? When? Okay. When or when? what? ¿Cuál de esas preguntas está refiriéndose al tiempo? What? When? Bueno. En este caso sería, bueno, bueno. remember, bueno. podemos usar what para una hora específica siempre y uh -huh. cuando tenga la palabra time. time. What uh -huh. time. Si no tiene la palabra time, no está hablando del tiempo. Uh -huh. En este caso decimos when. Ok, auxiliary, do or does? Do. do. Good. When do they go to work? They go to work at 10 a.m. Okay, look at the last one. Teacher. But, the, but the answer is about, is about time. 
Yes, it's about a specific time. Pero recuerden, aquí solo dice what. No dice what time. Así que si no dice what time, la mejor opción sería when. Si yo, le di, si yo solo digo what, ¿qué estaríamos preguntando? What do they go to work? ¿Qué what? van ellos al trabajo? ¿Tendrías? Mm -hmm. No, no right? I got it. No, I got exactly. it. Thank Por you. eso decimos when. Mm -hmm. Ok, the last teacher, one. Uh -huh. Teacher, en tres no sería what. I'm sorry? En la tres no es what. Number three, okay. When do they do in the evening? Oh, yes, that's true. What do they do in the evening? ¿Qué es lo que hacen ellos? En las noches. ¿Qué hacen ellos? Ellos? They have dinner in the evening. Exactly. That's true. You are totally right. Very good. All right, let's complete the last one. Aquí ustedes tienen que crear la full question. La oración dice, she works in a company. Entonces, ¿cuál creen que es la pregunta aquí? Where. Where. Ok, auxiliary, do or does? Does. 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 Sujeto. Sí. Sí. Okay. Where does she, verbo. Works. Work. 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 Where does she work? Ah, she works in a company. Company. So, ¿se entiende cuándo voy a usar el auxiliary do y cuándo voy a usar el auxiliary does? Yes. Yes. Yes? yes. ¿Seguro? Yes. Uh, uh, All right. I'm sure. Remember, la única diferencia, everybody, is that. Si estamos hablando de he, de she o de it, solo con ellos voy a usar el auxiliary does. Ok. Now, let's have another practice. Necesito two volunteers for reading. ¿Quiénes quieren leer? Vamos a ver. Yo, teacher. Thank Claudia. you, Claudia. ¿Quién más? Yo, teacher. Kevin. Yes. Okay. So Kevin, usted va a ser Kevin. <laughs> okay. <laughs> and Claudia, okay. usted va a ser Albert. Go ahead. Lo demás, pay attention porque vamos a responder preguntas. Okay? Go ahead. Okay. Um, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and why or report about it why because i need some someone to help me move some boxes can you do me a favor suri what is about about what does mr ruiz have to do that day. I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? And when does he have free time? Thank you. Very good. Okay, if you paid attention, aquí tenemos varias double H words. Tenemos varias information questions. Veamos si pusieron atención a la conversation. What do or what does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál creen que sería das. la respuesta correcta? Das. 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 ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir das? Albert is he. Ah, because it's singular and Albert is he. Yes. Albert es como si estuviésemos Third hablando person. de... Sí, exactly. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? What does Albert have to do on Thursday? Ajá. 
check the production for a new product. Good. And write a report. That's it. So, en este caso, si estoy hablando de he, puedo decir he, look, what would be the complete sentence? Check. Checks. Check. Checks. Aha, uh -huh. very good. He checks, checks the production. ¿Qué más? He write a report. Writes. Write a report. Excellent. Okay, number two. What is the question here? Why do Kevin or why does Kevin need help? Why does? Why does? A ver, ¿y por qué? ¿Por qué necesita ayuda? Ajá. Uh, uh, he needs he need more needs more boxes. Ajá. Need someone to help. All right. Need or needs? Needs. 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 It's not third person. Good job. Exactly. Aquí no es third person. All right? And the number four. What do Mr. Reese or what does Mr. Reese do on Thursdays? What does, what does, what does. Mr. Reese is in third person. person. Excellent. So remember, aquí solo fíjense quién, de quién estamos hablando, quién es el sujeto, y en base a eso vamos a realizar o vamos a seleccionar el auxiliary. ¿Se entiende, everybody? Yes? yes. Do you have any questions so far? No questions, seguros. Ok, well, if you don't have questions, vamos a tener la última practice de este día because, wow, time flies. Vamos a tener la última speaking practice, ok? In this speaking practice, everybody pay a lot of attention. Quiero que escriban three, how many? Three, three, three. information questions. Pero ojo, todas las questions van a ser en third person. Pueden utilizar la double H word que ustedes quieran. Pueden usar what, why, when, who, <coughs> sorry, who, where, and how. La que ustedes quieran. Y de sujeto, como vamos a hablar de terceras personas, Pueden preguntar sobre mother, father. ¿Qué significa boss? Jefe. 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 Best friend, sister, brother. Ellos pueden ser el sujeto. Entonces, ¿cómo quedaría una pregunta? Por ejemplo, where does your father live? ¿Cuál sería la respuesta? Where does your father live? He, he li lives, he in, lives in London. In London. Pretty good. Ojo, cuando respondamos las preguntas, estaremos respondiendo en terceras personas. Por lo tanto, hay que agregarle la letter S. ¿Se entiende la activity? Yes. Yes. Ok, tienen tres minutos para escribir en su cuaderno tres information questions in third person. Go ahead, go ahead. Pueden utilizar estas personas como sujeto, mother, your father, 
your boss, your best friend, your sister, your brother. Okay, go ahead. If you have doubts, let me know, please. You have three minutes. Remember, you have to use the correct auxiliary. Si estamos hablando de third person, tenemos que usar does. Three questions. Sigan la estructura, everybody. All right. Mientras ustedes escriben tres preguntas, yo reviso la asistencia nuevamente. Así que, when you listen to your names, Say present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana Garcia. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejado. Okay. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. Jose Antonio Gómez. Present. Thank you. Jose Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martín. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josue Martins. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martins. Okay. Present, teacher. Present. All right, very good. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Monica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present, teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Mendes. Thanks. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. William Alonso Rubio. Ok. So, everybody, ¿ya todos escribieron sus tres preguntas? Yes. Everybody, yes. Ready? No. Oh. Ok, ¿cuántas preguntas tienen? How many questions? ¿Cuántas llevan? Dos. Dos One. questions. Ok, ¿los demás? Two. 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 All right, ok, let's do something. Because of the time, nos vamos a quedar con dos preguntas. It's ok, porque ya no hay más tiempo. Vamos a ir a los breakup rooms y vamos a hacer las preguntas y nuestros classmates las tienen que responder. ¿Entendido? Yes. Yeah. Pretty good. Remember, nuestros classmates van a responder en terceras personas. Por lo tanto, tienen que responder usando la letter S. Así que si su classmate no pronuncia la letter S, 
le dicen. ¿Ok? Let's go to work, everybody. Entremos a los breakout rooms. Let's go. Okay, comiencen, please. Um, eh, when does your sister go to the higher dresses? Can you repeat, please? Okay. Uh, when does your sister go to the high dresser? To the? To the high, high dresser. What is? Uh, uh, the high Perdón. Peluquería. Ah. Uh, she goes on Sundays. She goes on Sundays. Uh, your question? Um, what does your sister live? Repeat, what does, please. What, what does what does no where does your sister live? Where? Ah uh, where? Yes. Uh, she lived in La Unión. Okay. She, lives, she lives in Plan de Renderos. He's chef or cook? Mm, he's a chef. He cooks. He cooks Italian food or what? Um, comida rápida? I don't know. Ah, the... Fast food. Okay. Okay. Sorry, no, no, no entender muy. Mm, ah, teacher is correct if I say, what does your brother do in his job? Yes, it's correct. Yeah? Okay, oh, pues, okay. Um, it means uh, what's your your brother occupation and and what the activities he he does uh, okay as a tu hermano en el trabajo, en su trabajo. Um, other question is, where does your sister live? Y... Makes no, where does your sister live? Uh, uh, Ajá, ¿cómo responderíamos? Recuerden que where es por places. 
Uh, he live is a salvador. Okay, leaves. That's the pronunciation. Leaves. Leaves. San Salvador. Okay. Antonio, how live, about yours? Uh, live is San Vicente. Okay. okay. And how, how does your, your father or mother have dinner? Eh, puede repetir. Okay. What does your mother have dinner? Okay, tu madre. Jardines, ¿qué significa para usted? Cena. Cena. ¿Ah? Cena. Tenis. Cena. Ah, dinner. Yo le voy a decir con ah, cena, perdón. Excuse me. Dinner. <risa> dinner. Why does your mother dinner? Significa por qué tu madre... Corre. Uh, um, a ver, she, she does not dinner. Do not dinner, creo que es. Remember, the remember, if it is negative, ¿cuál es el auxiliary que usábamos si la oración era en negative? ¿Se acuerdan? No, sí, en tercera no, persona. Dos no. Dos no. She does not. Exacto. She does not. That's the one. She does not. Ok. Entonces sería, she does not. Didn't. She sí. has. She, she doesn't or uh, does not have dinner. Have dinner. Mm -hmm. Have dinner. She has, doesn't? No, sí. <clears throat> eh, doesn't. Exactly. Doesn't. Doesn't have dinner. Mm -hmm. Have dinner. Mm -hmm. Very okay. good. Okay. Eh, ¿Quién hace la otra pregunta? Marvin. No, Marvin. Eh, when does your celebrity... Celebrity... Sister. She does, she does, um, she does celebrate, um, Fai Mai. Si es que es lo que le entendí. She celebrate, uh, September 24. Time's up, time's up. Regresamos al salón principal, everybody. Ok, ok, ok. Regresemos, regresemos. Ok. Ah, interesante con las terceras personas. Uh -huh. Easy or difficult? Difficult. 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 All right. Yeah. yeah. I have a question. Go ahead. And uh, siempre en third en third person vamos a ocupar en las de why la respuesta because. Yes. Yes. Eso no afecta a everybody. Si nos hacen una pregunta con why 
No importa si es tercera persona o no importa el sujeto, siempre respondemos con because. There's no problem at all. ¿Ok? Now. Yes, no worries. ¿Su classmate utilizó el auxiliary does con terceras personas cuando hicieron la pregunta? Yes. Ok. ¿Su classmate respondió utilizando la letter S en el verbo? Yes. ¿Seguro? Yes. Mm, ok. Algunos sí, algunos los veo ahí un poquito dudosos. Ok, listen. Unfortunately, ya no tenemos tiempo, así que mañana, como siempre, vamos a seguir practicando. Ok. Así que hay que darle a la third person, everybody. Si ese es el que nos cuesta, pues ese es el que más tenemos que practicar. ¿Entendido? Yes. Okay. Yes. ¿Preguntas antes de irnos? Eh, teacher. Ajá. ¿Cuál sería, eh, digamos, la estructura para hacer preguntas en tercera persona? Es que no lo noté porque contesté una llamada. Es exactamente la misma. La estructura, everybody, cuando queremos hacer preguntas en terceras personas, es exactamente la misma. Lo único que va a cambiar es el auxiliar. En lugar de do, vamos a usar does. does. Eso es lo único que cambia. El resto es exactamente lo mismo. Double H word, auxiliary, sujeto, verbo. It's the same. Ok. okay? Pretty good. Okay. Excellent. Ok, everybody, we don't have more time. Como siempre, hay un ganador. Ok. Así que el ganador de hoy que se tiene que quedar un ratitito más es Mario Roberto Alfaro. Hello, Mario. Hello. Excellent. There you are. Ok, everybody, los demás. Have a good night. Take care. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye. Tomorrow, si See you tomorrow. Bye -bye. Good night. See you. Goodbye. Goodbye. Bye, teacher. Good night. Good night. Bye bye. Solo Mario se queda, please. Good night. Good night. Bye bye. All right. Hello, Mario. Perdón, ¿quién se va a quedar? Oh, Mario. Solo Mario se queda. Yes. All right. Hello, Good Mario. morning, teacher. Hey, bye. bye. So, hoy sí. I'm Hello, sorry. teacher. How are you, Mario? I'm fine. Excellent. So, no le quiero tomar mucho tiempo. Esta pequeña reunión es simplemente para aclarar dudas que usted pueda tener, ya sea sobre la clase, sobre el programa en general o sobre la plataforma. Y para yo poder brindarle un feedback sobre cómo va eh, su desenvolvimiento aquí en la clase. Así que comienza usted. Do you have any questions so far? Eh, bueno, con la plataforma quizás eh, sí solo he hecho dos unidades. Entonces no sé si voy bien, no sé el avance si lo llevaré bien. Uh -huh. Ahorita so, revisemos. En este momento yo estoy viendo, vamos a buscar su perfil. Ok, ¿puede ver la plataforma ahorita? Yes. Sí. Ok, so Mario, ese es usted. Hasta el momento ah. yo veo, vemos, yes, this is the unit number one. Hasta el momento tengo que ha completado solo la unidad número uno. Oh, okay. Y vamos a ver, sí, solo la unidad número uno. Así que sí, estamos un poquito atrasaditos. Necesito que empiece a avanzar un poquito más rápido. Recuerde que básicamente solo nos queda el resto de esta semana y la siguiente semana ya es la última. Entonces, mm, okay. terminamos nivel el próximo viernes. Entonces, para el próximo viernes, básicamente toda la plataforma ya tiene que estar terminada. Mm. ¿Ok? Okay. Uh -huh. Así que tratemos de terminar la unidad número 2 y el examen, ¿ok? Y terminemos la unidad número 3 en lo que resta de la semana. Ah, ok, ok. okay. Perfecto. Yes. Así que esa sería como la única observación para la, la plataforma. No sé si tiene otra pregunta. Eh, mm, 
No, no, no. Ok, pretty Solo good. No. Ok, bien, Mario, yo veo que eh, cuando participa en clase lo hace bastante bien. Ya había estudiado inglés anteriormente. Mm, sí, sí, sí. Ah, that's good. ¿Hasta qué nivel llegó? Quizá llegué a un, un intermedio. O oh, really? sí, un intermedio. Sounds good. Sí. ¿Por qué no hizo un examen de equivalencia para ingresar a un nivel un poquito más alto? Uh, es que en realidad no sabía que se podía hacer. Ah, ok. Uh, y, ajá, y sí, quería finalizarlo para, porque si no tengo como un, un certificado. Ah. Sí, ajá, algo que, que me respalde que con el idioma. Ok. Y Sounds por eso good. quería terminarlo. Ok. Va, en este caso, no sé si desea seguir siempre. Lo digo porque siento que tiene un nivel un poquito más alto. Entonces siento que, que el tema ya lo domina, ya lo conoce. Al final de este nivel, no sé si siempre querría continuar con el principiante 2. Um, y para aplicar al, a la evaluación, para ver en qué nivel puedo estar, ¿cómo tendría que hacer? Vaya, en ese caso... Eh... Voy a ver con los coordinadores. Eh, okay. Voy a preguntar si se le puede hacer un examen y verificar si usted puede quedar en un nivel un poquito más alto. Y así, este nivel sí lo tendría que terminar, no se puede sí, abandonar. Sí. Pero ya tal vez a inicios del siguiente nivel podríamos ver si usted podría hacer un examen para ver si puede al menos avanzar un poquito más. Para que no esté, siento de que se me puede aburrir si tenemos, uh -huh. este, si sigue con esos niveles. Voy a preguntar a ver sí. si se puede y vamos a ver si, si se puede solucionar. ¿Ok? Eh, ok, sí, sí, sí. Perfect. estaría bien entonces. Excelente. Ahora, la única observación que tengo para usted, Mario, es la asistencia. Le voy a mostrar ahorita sí. cómo va. Si se fija, no sé si alcanza a ver. Yeah. Sí, 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 sí. Vaya, me está completando los minutos de la clase, realmente no. Veo que se me está sí. conectando casi que solo la mitad de la clase. Recuerde que la clase dura 120 minutos. Entonces, sí. ahorita en la asistencia sí estamos bastante bajos y eso sí nos puede afectar un poquito en cuanto al porcentaje final. Entonces, yo estoy tratando de, de adelantar, la verdad, de que se pueda ir a un nivel más alto. Sí. Sin embargo, esa podría ser la primera observación que me hagan. Así que tratemos de mejorar un poquito la asistencia. Yo sé que a veces por cuestiones de trabajo no nos podemos estar conectando toda la clase, pero al menos sí, quedémonos sí. como oyentes. Entremos como oyentes y ya cuando nos podamos incorporar, pues ya encendemos la camarita y empezamos a practicar. ¿Ok? Ah, uh, ok, ok. Sí, sí. Excellent. Very good. Ok, Mario, no sé si tiene otra pregunta. Um, no, teachers. No. Excellent. Ok, nos quedamos hasta acá. Así que, have okay. a good night and see you tomorrow. Gracias. See you. See you.